ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കർത്താവാര് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഓപ്ഷൻ ബി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഓപ്ഷൻ സി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇ കെ നയനാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള അത് ഇ കെ നയനാരാണ് ആരാണ് ഇ കെ നയനാർ അപ്പോൾ ഇ കെ നയനാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൃതികളാണ് മൈ സ്ട്രഗിൾ റഷ്യൻ ഡയറി അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ അപ്പോൾ മൈ സ്ട്രഗിൾ റഷ്യൻ ഡയറി അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ ഇവ ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് ഇ കെ നയനാർ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടാമതായിട്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഏത് കൃതിക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദേശ ദേശത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന കൃതിക്കാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു കൃതികളാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ വിഷകന്യക ബാലിദ്വീപ് പാതിരാസൂര്യൻ്റെ നാട്ടിൽ നൈൽ ഡയറി സിംഹഭൂമി തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ സിംഹഭൂമി വിഷകന്യക ബാലിദ്വീപ് പാതിരാസൂര്യൻ്റെ നാട്ടിൽ നൈൽ ഡയറി തുടങ്ങിയവ എസ് കെ പുറ്റക്കാടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നമുക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് നാലാമതായിട്ട് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അപ്പോൾ നാലാമതായിട്ട് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാള സാഹിത്യകാരൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ഏതാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് എം ടി കെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇനി എം ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് നാലുകെട്ട് മഞ്ഞ് കാലം രണ്ടാമൂഴം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓർമ്മയ്ക്ക് അസുരവിത്ത് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എം ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് നാലുകെട്ട് മഞ്ഞ് കാലം രണ്ടാമൂഴം ഓർമ്മയ്ക്ക് അസുരവിത്ത് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എം ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരി ആരാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചാബിൻ്റെ സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലാല ലജ്പത്ത് റായ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആരാണ് ലാല ലജ്പത്ത് റായ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അന്തരിക്കുന്നത് സൈമൺ കമ്മീഷൻ എതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലാത്തി ചാർജിന് ഇടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് അന്തരിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ലാല ലജ്പത്ത് റായ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നൊരു പോയിന്റ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അപ്പോൾ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആരാണ് ലാല ലജ്പത്ത് റായ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എൻ എം ജോഷി ഓക്കെ ലാല ലജ്പത്ത് റായിയും എൻ എം ജോഷിയും കൂടി ചേർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എ ഐ ടി യു സി എന്ന തൊഴിലാളി സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐയുടെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ എ ഐ ടി യു സി രൂപീകരിക്കുന്നത് ലാല ലജ്പത്ത് റായിയും എൻ എം ജോഷിയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലാല ലജ്പത്ത് റായിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദാദാ ഫൈ നവറോജി ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാ
മൂന്ന് തവണ ദാദാഭായ് നവറോജി ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമതായിട്ട് എ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി രണ്ടാമതായിട്ട് എ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് ഇദ്ദേഹം മൂന്നാമതായിട്ട് എ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് എഗെയിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി മൂന്നാമതായിട്ട് എ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറി നമ്മൾ പറയുന്നു ഡ്രെയിൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റോൾ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം ആരാണ് രചിച്ചത് അത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് റാസ്റ്റ് ഗോഫ് ടാർ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് റാസ്റ്റ് ഗോഫ് ടാർ ഇത് ആരുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ കോൺഗ്രസ്സിലെ തീവ്രവാദികളുടെ നേതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ലോകമാന്യ എന്നും മറാത്ത കേസരി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ലോകമാന്യ മറാത്ത കേസരി ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അൺറെ ഇന്ത്യൻ അശാന്തിയുടെ പിതാവ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആര് വിളിച്ചു ബാലഗംഗാധര തിലകനെ വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് പത്രങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് കേസരി ഓക്കെ കേസരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം മറാത്തി ഭാഷയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പത്രമാണ് കേസരി അപ്പോൾ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ മറാത്തി ഭാഷയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പത്രമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കേസരി എന്നാൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാണ് മറാത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് മറാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ലോകനാണ് സ്വരാജ് ഇസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഷാൾ ഹാവ് ഇറ്റ് സ്വരാജിമിൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗീതാരഹസ്യം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ബർമ്മയിലെ മാൻഡലേ ജയിലിൽ തടവ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഗീതാരഹസ്യം അതുപോലെ തന്നെ ദ ആർട്ടിക് ഹോം ഇൻ ദി വേദാസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതും ആര് തന്നെയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ദ ആർട്ടിക് ഹോം ഇൻ ദി വേദാസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതും ആര് തന്നെയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പൂനെയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പൂനെയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലി ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലി മഹാരാഷ്ട്ര സോക്രട്ടീസ് എന്നും ഡയമണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും പ്രിൻസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മോഡറേറ്റിൻ്റെ നേതാ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദികളുടെ നേതാവ് ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ നാഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ നാഷൻ എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ആരുടേതായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗോഖലയെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാര് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് നമുക്കറിയാം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഓക്കെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാ
a gift to monotheist okay a gift to monotheist ennu parayunnathu idheyathinte pradhana petta oru pusthakamana ennal namukariyam swami dayananda saraswati aaranu dayananda saraswati adeham aanu endannu parayunnathu arya samajathinte sthapagan appol arya samajam sthapichathu aaranu swami dayananda saraswati aanu adupole thanne idheyathinte pradhana petta oru pusthakamana satyartha prakasham appol swami dayananda saraswatiyude pradhana petta oru pusthakamana endannu parayunnathu സത്യർത്ഥ പ്രകാശം അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്ലോകൻ മുൻപോട്ട് വെച്ച് ഗോ ബാക്ക് ടു ദി വേദാസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദി വേദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആര്യ സമാജ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു ആര്യ സമാജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ നെയിം ശരിക്കുള്ള പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂൽ ശങ്കർ എന്നാണ് ഓക്കെ മൂൽ ശങ്കർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയും ആര് തന്നെയാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വദേശി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദയാനന്ദ സരസ്വതി അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ശുദ്ധി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശുദ്ധി മൂവ്മെൻ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി എന്നാൽ ഇവിടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നമുക്കറിയാം ആരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം ചിക്കാഗോ ആൾ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിക്കാഗോ പ്രസംഗം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു മഠമാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ വിവേകാനന്ദയാണ് ഏതാണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഇനി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ നമുക്കറിയാം ബേലൂർ മഠമാണ് ഓക്കെ ബേലൂർ മഠമാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് പ്രബുദ്ധ ഭാരത് അതുപോലെ ഉദ്ബോധൻ ഓക്കെ പ്രബുദ്ധ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മന്ത്രിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബംഗാളി മന്ത്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ബോധൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യയാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒറിജിനൽ നെയിം മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബൽ ഓക്കെ മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ നിവേദിത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പുസ്തകം ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ മാൻ ദി മേക്കർ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി ഈ ഇടയ്ക്കും ചോദിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് മാൻ ദി മേക്കർ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് കോട്ട് കൂടിയുണ്ട് അറൈസ് അവേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് നോട്ട് ടിൽ ദി ഗോൾ റീച്ച്ഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം നമുക്കറിയാം കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിലാണ് എന്ത് നടന്നത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കുളച്ചൽ വാർ നടന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ച് ആർമിയും തമ്മിലാണ് എന്ത് നടന്നത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക മാർത്താണ്ഡവർമ്മ റൂളർ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആയത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ട്രാവൻകൂർ റൂളർ ആയത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടത്തുന്നു ഡച്ച് ആർമിയുമായിട്ട് എന്ത് നടത്തുന്നു കുളച്ചൽ വാർ നടക്കുന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം തൃപ്പടിദാനം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് തൃപ്പടിദാനം നടത്തുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിലാണ് എന്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ കാൽക്കൽ നടക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തൃപ്പടിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടന്നത് എന്നാണെന്ന
എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഡൽഹൌസി പ്രഭു എന്താണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രംഗം ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വരുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്തും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമാണ് ഡോക്ടറൈൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്താണ് ഡോക്ടറൈൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിഡോ റീമേരേജ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അത് വരുന്നതും ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഡോ റീമേരേജ് ആക്റ്റും വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ലോഡ് റിപ്പൺ ആരാണ് റിപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം വെർണാക്കുലാർ പ്രസ് ആക്ട് റിപ്പീല് ചെയ്തു ഓക്കെ ലിട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു വെർണാക്കുലാർ പ്രസ് ആക്ട് റിപ്പീല് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് വെർണാക്കുലാർ പ്രസ് ആക്ട് നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ലോഡ് ലിട്ടൺ ആണ് വെർണാക്കുലാർ പ്രസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ലോഡ് ലിട്ടൺ ആണ് വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ലോഡ് ലിട്ടൺ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വെർണാക്കുലാർ പ്രസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അത് റിപ്പീല് ചെയ്യുന്നു നിർത്തലാക്കുന്നു ആരാണ് ലോഡ് റിപ്പൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ റിപ്പീല് ചെയ്യുന്നു എന്ത് റിപ്പീൽ ചെയ്യുന്നു വെർണാക്കുലാർ പ്രസ് ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രവേഴ്സിയലായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇൽബേർട്ട് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൽബേർട്ട് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആരുടെ പീരീഡിലാണ് ലോഡ് റിപ്പൻ്റെ പീരീഡിലാണ് അതായത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരായ കുറ്റവാളികളെ വിര വിചാരണ ചെയ്യുവാൻ ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജുമാർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കുന്നൊരു ബില്ലാണ് ഇൽബേർട്ട് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നടന്നത് ലോഡ് റിപ്പൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയ പോയിൻ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോഡ് റിപ്പൺ ആണ് ആരാണ് ലോഡ് റിപ്പൺ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോഡ് ലിട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദ ആംസ് ആക്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ലോഡ് ലിട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആംസ് ആക്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ ലിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫമീൻ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ടൈമിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫമീൻ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫമീൻ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഫമീൻ ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ കൊടിയ വരൾച്ച പട്ടിണി ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ ലിട്ടൺ കൊണ്ടുവന്ന കമ്മീഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫമീൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂജ് ഫമീൻ ബംഗാളിലേക്ക് ഹ്യൂജ് ഫമീൻ നടക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ ലിട്ടൺ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്മീഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫമീൻ കമ്മീഷൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാർക്കിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ലോഡ് ലിട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സെക്കൻഡ് അഫ്ഗാൻ വാർ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത് പീരീഡിൽ സെക്കൻഡ് അഫ്ഗാൻ വാർ നടക്കുന്നത് ലോഡ് ലിട്ടൻ്റെ പീരീഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംസ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്